Если до этого на первый план все-таки мы ставили рациональную вещь, вопросы получения прибыли, несения затрат, то сейчас на первое, на первое место все-таки выходит именно экологическая чистота, экологическая культура, ответственность, которую мы, в том числе бизнес, несет за нанесение ущерба перед обществом, перед будущими поколениями. Большой вклад в развитие этой концепции, в нее внедрение должно прежде всего играть государство. И здесь, наверное, ведущую скрипку в этом оркестре именно государство государство должно играть, провозглашая в том числе экологические стандарты. И здесь очень хорошо как раз вплести тему стандартов ESG. Это как раз то, что позволяет, с одной стороны, балансировать затраты бизнеса, которые они несут на возмещение, да, вот, на восполнение убытков, ущерба окружающей среде, а с другой стороны, собственно, эту самую заботу об окружающей среде. Здесь государство должно принимать взвешенные решения. У нас есть та же горнодобывающая отрасль, которая очень хорошие налоговые доходы приносит. Но, с другой стороны, и ущерб она тоже наносит экологии немалый. Поэтому здесь и мы тоже для себя должны сделать этот выбор. Да? Либо ввести механизмы жесткого регулирования, либо, может быть, вплоть до того, что вообще отказаться от функционирования каких-то отраслей, понимая, что мы теряем большее. Пусть это нельзя измерить деньгами, поэтому здесь вот и для государства стоит такая важная задача. Да? Выбрать, во-первых, для себя позицию свою и эту позицию притворять в жизнь. И здесь, конечно, Камчатский край в том числе и с подачи губернатора, безусловно, прежде всего Камчатского края, провозглашает себя модельным регионом в области ну, зеленой экономики. Модельным регионом, то есть регионом, который в том числе и нашел оптимальное сочетание между ведением экономической деятельности и сохранением экологического природного баланса.